பரபரப்பாக சமைச்சிட்ருக்கேன் இனிய சகோதரிகள் அம்மாக்கள் பாட்டிக்கள் புதுசாக கிஜன்கள் நினைஞ்சிருக்கேன் என் சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நம்ம சேனல் வித் பிங்கி தமிழ் நம்ம சேனலில் நிறைய செக்மெண்ட் போயிட்டுருக்கு இது குக் வித் பிங்கி குக் வித் பிங்கியில் நாம் குக்கிங் தான் பண்ண போகிறோம் விதவிதமாக குக் பண்ண போகிறோம் எதுதோ குக் பண்ண போகிறோம் ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் முக்க முக்கையாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் போக போக ரொம்பவே நல்ல நல்ல சமையல் நம்மளோட சேனலில் வரப்போகுது இன்னுமே கூட கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கணும்னு நான் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்கும் வரலான்னு இருக்கேன் அதுவும் யூஸ்வலாக கமெண்ட்ஸ்க்கு ரிப்ளை பண்ணிவிட்டு வர்ற மாதிரி லைவ் வராமல் லைவ் வரும்போது ஏதாவது ஒரு ரெசிபி உங்களுக்கு சமைச்சு காட்டலான்னு இருக்கேன் இப்படி நாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனால் சமையலை பற்றி சில விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் நம்ம கிச்சனில் இருக்கிற அஞ்சரை பெட்டிலையாக இருக்கட்டும் இல்லை சில சில ஜாடிகள்லையாக இருக்கட்டும் இருக்கிற ஒரு ஒரு பொருளும் பயங்கர மருத்துவ குணம் உள்ளது நமக்கு வயிறு வலி நெஞ்சு வலி அல்சர் திடீர்னு செரிமான பிரச்சனை குத்துறது வாயு பிரச்சனை எது வந்தாலும் நம்ம உடனே உடனே மெடிக்கல் போகிறோம் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம் ஆனால் அதை விட கை மருத்துவம்னு நிறையா நம்ம கிச்சனில் உள்ள பொருட்கள்லே இருக்குது ஏகப்பட்ட மருந்துகள் இருக்குது நம்மளோட உணவு மருந்துன்னு சொல்லி முன்னோர்கள் சொல்லுவாங்க அவங்க உணவையே மருந்தாக சாப்பிட்டாங்க சாப்பாடு சாப்பிட்டதுனாலேயே அவங்களுக்கு வந்துட்டு நோய்கள் எதுவும் வராமல் இருந்தது சாப்பாடுனால் நம்ம சாப்பிட்ற அரிசி சாதமோ இல்லை ஃப்ரைட் ரைஸ் நூடுல்ஸ் சிக்கன் பேரட்டா அது இதுன்னு இல்லாமல் அவங்கெல்லாம் கம்பங்கஞ்சி களி அப்படி ரொம்ப ரொம்ப பாரம்பரியமான உணவுகள் எல்லாம் சாப்பிட்ருக்காங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு பார்க்க ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் அதோடய டேஸ்ட்டும் அதோடய சத்துக்களும் அதோடய நன்மைகளும் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஆனால் நம்ம அதெல்லாம் வந்துட்டு அவ்வளோக்கு இன்றைக்கி எடுத்துக்கிறது இல்லை நம்ம எடுத்துக்கணும்னு நினச்சி போய் கடையில் கேட்டாலும் அதில் கூட டூப்ளிகேட் வந்துருச்சு ஸோ நம்ம லைஃப் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு இருந்தாலும் பழைய காலத்தை தேடி பழைய காலத்தில் உள்ள உணவுகள் பாரம்பரியத்தை நம்ம அறிஞ்சு அதை நம்ம கேதர் பண்ணி வாங்கி சமைச்சு சாப்பிட்டு பார்க்கணும் வாழ்நாளில் ஒரு தடவையாவது அந்த மாதிரி சாப்பாடெலாம் நம்ம சாப்பிடணும் கண்டிப்பாக சரி சமையல்ங்கிறது ரொம்ப பெரிய கலைன்னு சொல்லலாம் ரொம்ப சாதாரண விஷயம்னு சொல்லலாம் என்னோடய சகோதரிங்கள் நீங்கள் புதுசாக கல்யாணம் பண்ண போகிறவங்களா இல்லை புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்களா இல்லை காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்டாக இல்லை தனியாக ஒரு வீடு எடுத்து நாலு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்றா தங்கி இருக்கிறவங்களா அப்படி நீங்கள் இருந்தால் இல்லை புதுசாக கல்யாணம் ஆயும் குழந்த இருந்து இப்போ தான் ஒன் இயர் டூ இயர் ஆகி இன்னும் எனக்கு சமைக்க சரியாக வரலை அப்படின்னு இருக்கவங்களா கண்டிப்பாக கவலைப்படாதீங்க உங்களோட சூழ்நிலை தான் அதுக்கு காரணம் ஒருவருத்தரோட கையிலையும் சமையல் மனம் இருக்குது கண்டிப்பாக ஏன்னா நம்மளோட முன்னோர்கள் எல்லாமே நல்லா சமைச்சு வந்தவங்க தான் ஸோ அதனால் நம்மளால் சமைக்க முடியாதுன்னு இல்லை நம்ம அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்காமல் நமக்கு வருமா வராதா எனக்கு வராது வராதுன்னு நினச்சிக்கிட்டே போய் சமைக்கிறதுனால தான் அப்படி இருக்குது கண்டிப்பாக எல்லாருமே நல்லா சமைப்போம் நல்லா சமைக்கணும் நம்ம சமைக்க போகிறது இவங்களுக்கு தான் இப்போது என்னோடய பையனுக்கு சமைக்கிறேன்னா நான் என் பையனுக்கு சமைச்சு கொடுக்குறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக சமைச்சு கொடுக்கணும் என் பையன் நல்லா சாப்பிட்டு அவன் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சமைச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ உங்களோட ஹஸ்பண்டா இல்லை அம்மாவா பாசமாக ஆசையாக அன்பாக இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஜாலியாக போய் சமைங்க செம்ம சூப்பராக வரும் சமையல் ஒரு விஷயமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லை காய வச்சு தண்ணியை ஊற்றி உப்பு போட்டு வேக வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா கூட அவ்வளோ சூப்பராக டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் அதுக்காக எல்லா காயும் இல்லை எனிவே சமையல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சமைக்கிறது நம்ம மண்பானையில் சமைப்போம் அது மனம் மணக்கும் கல் சட்டியில் சமைப்பாங்க அது கம கமக்கும் இப் அப்புறம் அப்புறம் ஈய சட்டி சில்வர் சட்டின்னு சமைச்சாங்க இப்போது நான்ஸ்டிக் பார்த்துருவோங்கிறாங்க செராமிக்குங்கிறாங்க அப்பப்பா பார்த்தா அதுக்கு மைக்ரோவேவ் ஓவனில் கிளாஸில் வச்சு சமைக்கிறாங்க ம் ஆனாலும் ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு டேஸ்ட்டு தான் எதுவுமே டேஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது எல்லாமே டேஸ்ட்டு தான் ஆனால் ஹெல்தின்னு பார்க்க போனால் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது நல்லது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு அதில் என்ன சத்து இருக்குது நம்ம எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் ஒரே சத்து உள்ள பொருளை பல அதை நம்ம ஒரே நாளில் சாப்பிடக்கூடாது முடிஞ்ச வர பேலன்ஸ்டு டயட்டாக எடுத்துக்கணும் அப்படிலாம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இப்போ இருக்க இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷன் எல்லாம் நம்மளை வந்து ஒன்றுமே செய்யாது நம்ம வந்து ரொம்பவே ஆரோக்கியமாக இருக்கும்போது எந்த திங்கும் நம்மளை அண்டாது சரி இனிமே நீங்கள் 
எல்லைனாலும் செய்ய முடியாது ஏதோ ஒன்று செய்கிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு நாளாக நீங்கள் செய்ய போகிற சாப்பாடை பற்றி நான் இது நல்லா சமைச்சவங்களுக்காக சொல்கிறேன் நல்லா சமைச்சு பழகினவங்க நீங்கள் செஞ்சிட்டு இருக்க சாப்பாட்டில் என்னென்ன சத்து இருக்குது எப்படி எப்படி நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நெட்டில் தேடுங்க நிறையாவே கிடைக்கும் நிறைய பேர் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து பேலன்ஸ்டாக சாப்பிட பாருங்கள் சமைக்க தெரியாதவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் நல்லா சமைப்பீங்க இனி நல்லா சமைக்கலாம் நான் கொஞ்ச நாள் ஸ்டார்டிங்கிறதுனால சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிடையாது வியூவர்ஸ் கிடையாது ஸோ அதனால் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் அப்படி இப்படி நார்மலாக வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ நாள் போக போக சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கவுண்ட் அதிகமாக ஆக சேனலில் நிறைய மாற்றங்கள் வரப்போகுது நீங்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் அம்மாக்கள் பாட்டிக்கள் தயவு செஞ்சு உங்கள் அளவுக்குல நான் வர முடியாது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை உங்கள் பேரும் பேத்திங்களை வச்சு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்குவோம் புதுசாக கிச்சனுக்குள்ளே நுழைஞ்சிருக்க சகோதரர்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெரிய வெல்கம் கிச்சனில் சமைக்கிறதுங்கிறது ஒரு விஷயமே இல்லை அதுவும் பசங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக சமைப்பாங்க அவங்க சமைக்க தான் மாட்டாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டால் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ தைரியமாக கட்ஸோடு இறங்குங்க செம்ம சூப்பர் கிச்சனில் வேலை பார்க்குறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது வெங்காயம் வெட்டுறது கஷ்டம் இது கஷ்டம் அது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி பசங்கள் நினைக்க வேண்டாம் எல்லாமே ஈஸி தான் ஈஸி நினச்சி பண்ணுங்கள் நீங்கள் செய்கிற பெரிய பெரிய வேலையை விட இது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமே கிடையாது என் பையன் கூப்பிட்றா நான் வந்துடுறேன் மாதிரி என் பையன் கூப்பிட்டான் அவனுக்கு தண்ணி வேணுமா அவனுக்கு கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் ஓகே நம்ம இனி பார்க்கலாம் சமையலுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் கொஞ்ச நாள் போனதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்கலேருந்து எப்படி சமைக்கணுங்கிற டிப்ஸ் முத கொண்டு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்புறம் ரொம்பவே இனோவேட்டிவாக ஜாலியாக பிரியாணி சம்திங் பார்பிக்யூ ஷவர்மா எந்த ரெசிப்பியாக இருந்தாலும் சரி நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ஆனால் நம்ம வாரத்தில் மூணு நாள் மட்டும்தான் ரெசிபி போட போகிறோம் ஃபுல்லாக ரெசிபியே போட்டுட்டு இருந்தாலும் போர் அடிக்கும் நம்ம கிச்சன்லையே இருந்து சமைக்கிறவங்களாகவே இருந்தாலும் நமக்கும் ஒரு ரெஸ்ட் வேணும்ல மற்றவங்க மட்டும்தான் ஃபுட் ரிவ்யூ பார்ப்பாங்களா மற்றவங்க மட்டும்தான் சேலஞ்சஸ் பார்த்து ஜாலியாக இருப்பாங்களா இல்லை கிச்சனில் இருக்க நம்மளும் எல்லாமே பார்ப்போம் ஸோ அதனால் ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுக்காக நான் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஓகே இது வந்துட்டு குக்கிங் குரிய இன்ட்ரோங்கிறதுனால நான் அதை பற்றி இதில் நான் பேச வரல நம்ம ஜாலியாக இனிமேல் சமைக்கலாம் சமையலில் உங்களுக்கு என்ன விதமான டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேளுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறேன் போக கூட நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்க சக சகோதரிகளோ சகோதரர்களோ யாராக இருந்தாலும் அவங்களும் தெரிஞ்சுக்குவாங்க அவங்களும் அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கி தெரிஞ்சிருந்தாங்கன்னா அதையும் நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க நம்மளும் கற்றுக்கலாம் ஓகே இன்னும் வேறு என்ன மாதிரியெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல நினச்சிங்கன்னா அதுவும் நீங்கள் சஜஷனில் கொடுங்க நான் கண்டிப்பாக எல்லாத்தையுமே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவேன் நீங்கள் சொல்கிற ஒரு ஒரு விஷயமும் எனக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்பாக தான் இருக்கும் ஓகே நாம் நான் ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் ரெசிபி தான் போடலான்னு இருந்தேன் இருந்தாலும் நம்ம ஸ்வீட்டோடு ஆரம்பிக்கலாங்கிறதுனால இப்போது இன்றைக்கி இப்போ நாம் பால்கோவா செய்யலாம் பால்கோவா செஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்ணதோட நாளைக்கு நான் வாட்டர் ரெசிபி ஆட் பண்ணுறேன் நான் ஏன் சத்துள்ள பொருள் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லை அதை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்கிறேன்னா நம்ம சேனலில் வர ஒரு ஒரு ரெசிப்பிலையுமே அதில் உள்ள சத்துக்களை ஓரளவுக்கு நிறையா சொன்னால் சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஆனால் ரொம்ப மொக்க போடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக முக்கியமான ஒரு சில விஷயங்களை நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்ல தான் செய்கிறேன் நீங்கள் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஏதாவது மற்ற சேனல்ஸில் உள்ளதை போய் பாருங்கள் நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணும்போது என்னோடய வீட்டுக்கார் வந்துட்டு ரொம்ப அறுக்கிற மொழி மொக்க போடுற மொழி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஆனால் நான் நல்லதை தான் சொல்கிறேன் அவங்க ஹிஸ்ட்ரி குரூப் நான் பயாலஜி குரூப் ஆனால் நான் படிக்கல எனக்கு படிக்க சூழ்நிலை இல்லை பட் எனக்கு வந்து இந்த நியூட்ரிஷன் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஒருத்தருக்கு பிடிக்கலைனாலும் ஒருத்தருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்பினேன் அதனால தான் நான் வந்துட்டு ரெசிபி கூட அந்த ரெசிப்பியில் இருக்கிற இன்க்ரீடியண்ட்டோட பெனிஃபிட்ஸும் சேர்த்து சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு இல்லை வெறும் ரெசிபி மட்டும் போடுங்க போ
சொல்லுங்க அப்படின்னு எதுனாலும் நீங்கள் வந்துட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ அதை கொடுக்கறது தான் என்னோடய வேலையை தவிர எனக்கு பிடிச்சதை நான் உங்களுக்கு வந்து திணிக்கக்கூடாது ஸோ அதனால் நான் பெனிஃபிட்ஸ் சொல்கிறது அதில் உள்ள அந்த நியூட்ரிஷன் பெனிஃபிட்ஸை சொல்கிறது சொல்லலாமா வேண்டாமா டைரெக்டாக வெறும் ரெசிபி வீடியோ மட்டும் போடட்டுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்கிறத பொறுத்து நான் அடுத்தடுத்து ஷூட் பண்ணுற வீடியோஸை நான் போடுறேன் ஸ்டார்டிங்கில் நான் ஷூட் பண்ணியிருக்க வீடியோஸை நான் அப்படியே போடுறேன் எனிவே ஓகே நான் ஃபர்ஸ்ட் டே ரொம்ப பேச விரும்பல ஓகே இனி நம்ம பால்கோவா செய்ய போகலாம் வாங்க அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்ப்போம் பால் அரை லிட்டர் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் வேணும் இது வந்து சர்க்கரை நான் லெமனை வந்துட்டு புளிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இது எதுக்காகன்னு நான் செய்யும் போது சொல்கிறேன் சரி இனி நம்ம ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் பாருங்க பால் அழகா பொங்கி வந்துட்டு இந்த டைம்ல இப்படி நல்லா நம்ம கிண்டி விட்டுக்கணும் இந்த புடிச்சிருக்க எல்லாத்தையும் இப்படி சொரண்டி சொரண்டி விட்டுக்கோங்க அடிக்கடி இப்படி கீழே அடி பிடிக்காம கிண்டிட்டே இருங்க நான் ஸ்டிக் பேன் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி அடி பிடிக்காது இல்லைன்னா நல்லா அடி கனமான பாத்திரமா எடுத்துக்கோங்க பால் பொங்கினதுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டேஜில் இப்பமே ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துருங்க ரொம்ப இந்த ஏலக்காய் பொடின்னு சால் ரொம்ப பவுடராக இருக்கும் அந்த மாதிரினா நீங்கள் கடைசியாக சேர்த்துக்கலாம் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் இந்த திப்பி திப்பியாக இருக்கும்பாங்க இந்த இலைலாம் அவ்வளோவுக்கு அறப்படவே இல்லை ஸோ அதனால் நான் இதை வந்து அப்படியே இப்போமே போட்டுடுறேன் அப்போ அதோடய ஃப்ளேவர் வந்துட்டு நல்லா இறங்கியிருக்கும் நல்லா கிண்டிட்டே இருங்க இது நான் ஸ்டிக்குங்கிறதுனால நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம கிண்டலாம் அவ்வளோக்குலாம் பிடிக்காது எடுத்து வச்சிருக்கோம்ல லைம் ஜூஸ் இது வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த லைம் ஜூஸ் எதுக்காக ஆட் பண்றோம்னா நம்ம இப்படியே கிண்டிட்டே இருந்து பால்கோவா பண்ணலாம் அதுதான் ஆக்சுவலா அதான ரெசிபி மாங்க பட் ஆனா அது ரொம்ப நேரம் ஆகும் நம்ம குயிக்கா வேலை முடிக்கணுங்கிறதுனால ஒரு கொஞ்சமா நம்ம பால் கேத்தாப்ல ஒரு ரெண்டு சொட்டு மூணு சொட்டு இல்ல ஒரு டீஸ்பூன் அந்த அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்க்கும்போது அதை அப்படியே கட்டி கட்டியாக திறண்டுரும் அது ஒன்றும் நம்ம கொஞ்சோண்டு தான் சேர்க்குறோம் ஸோ அதனால் அதில் ஒன்றும் ஸ்மெல்லாம் வராது லைம் ஸ்மெல் வரும்லாம் யாரும் பயப்பட வேண்டாம் ஃபுல்லாக சேர்த்துடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த கட்டி படாமல் இருக்குன்னா மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் பாருங்கள் நல்லா அப்படியே இதாகிக்கிட்டே வருது இன்னும் கொஞ்சம் பால் இருக்கிறதுனால நான் இன்னும் கொஞ்சம் லைம் சேர்த்துக்கிறேன் பாருங்க நல்லா இங்க பாருங்க நல்ல திரண்டு இருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாவே பால் ஃபுல்லாவே திரண்டு தண்ணி தனியா பிரிஞ்சு வந்துடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேருங்க இன்னும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா கூட இன்னும் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனா இது இதுவே போதும் இப்பமே உங்களுக்கு பாருங்க இந்த பால் கட்டி தனியா இந்த தண்ணி தனியா இருக்கும் இப்ப இதுல வந்து நம்ம ஏலக்காய் போடாம இதை அப்படியே எடுத்து ஒரு சின்ன ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்னா இதுல இருந்தே நமக்கு வந்து பன்னீர் கிடைச்சிரும் சட்டை நம்ம வீட்டிலயே பன்னீர் பால் மட்டும் இருக்கு கோதுமை மாவு மட்டும் இருக்கு நமக்கு வேற எதுவுமே இல்லைன்னா இப்ப பட்டர் எல்லாம் இருக்குன்னா பன்னீர் பட்டர் மசாலா சட்டுன்னு வீட்டிலேயே பண்ணிடலாம் நம்ம பன்னீர் வாங்க போகணும்னு அவசியமே இல்லை ஏலக்காய் போடாம 
இந்த இதை மட்டும் எடுத்து ஒரு சின்ன ப்ராசஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் கொஞ்ச நேரத்தில் நமக்கு வீட்லேயே சூப்பராக பன்னீர் ரெடி ஆயிரும் நம்ம அதுக்கப்புறம் அந்த பன்னீர் வச்சு என்ன ரெசிபி வேணாலும் பண்ணலாம் இந்த பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை இந்த இந்த இது மாதிரி இருக்குல்ல இந்த பன்னீர் மாதிரி இருக்குல்ல இதை வந்துட்டு தனியாக எடுத்து பிழிஞ்சு எடுத்துருவாங்க இந்த தண்ணியை வந்து வெளியே ஊற்றிடுவாங்க ஆனால் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தான் பால்கோவாக்கு ஸ்பெஷல்னு சொல்லுவாங்க அங்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த தண்ணியவும் வச்சே அவங்க வந்துட்டு பால்கோவா கிண்டுவாங்களாம் அப்போ அதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருக்கும்போது இப்படி பெரிய பெரிய கட்டியாக இருக்கிறதெல்லாம் இப்படி நல்லா அமைக்க அமைக்க விடுங்க அப்போ வந்து ரொம்ப பெரிய பெரிய கட்டியாக இல்லாமல் நல்லா மெர்ஜ் ஆகி அந்த தண்ணியோட மிக்ஸ் பண்ணி குட்டி குட்டி துகள்களாக இருக்கும் அப்போ ஸ்வீட் கலந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ந டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஓரளவுக்கு தண்ணி நல்லா வத்திருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு சுகர் போட்டுக்கலாம் நான் சுகர் இந்த அளவு அப்படின்லாம் சொல்லலை ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு அளவு சாப்பிடுவோம் எங்கள் வீட்டில் எல்லாமே கொஞ்சம் சுகர் ஜாஸ்தி தான் சாப்பிடுவோம் சுகர் தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக போட்டாலும் தகட்டிடும் கொஞ்சம் போட்டுட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சுகர் பத்தலைனா மறுபடியும் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சின்னா ரொம்ப கஷ்டம் சாப்பிடவே முடியாது உப்பாக இருக்கட்டும் இனிப்பாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலுமே நம்ம கசப்பு கூட அதிக கசப்பு சாப்பிட்டுடலாம் ஆனால் இனிப்பு உப்பெல்லாம் நம்ம அதிகமாக சாப்பிடவே முடியாது நான் தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் சொல்லும்போது நெய் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த ஸ்டேஜில் சுகர் போட்டதுக்கப்புறம் நெய் போட்டுக்கலாம் நெய்யும் அதே மாதிரி நம்ம தேவையான அளவுக்கு தான் ஒரு சிலருக்கு பிடிக்கும் ஒரு சிலருக்கு பிடிக்காது எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே நெய் நல்லா சாப்பிடுவாங்க இது நல்லா கிண்டிட்டு இப்போ நம்ம சுகர் போட்டதுனால கூட கொஞ்சம் தண்ணி வந்திருக்கு பாருங்க சுகர் கரைஞ்சு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி விடும் அந்த தண்ணி கொஞ்சம் வத்துற அளவுக்கு நம்ம கிண்டிட்டே இருப்போம் இந்த டிஷ் ஒரு காமன் நேரத்தில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அதுக்கு பச்சை ஒரு இருபது நிமிஷம் தான் ஆகும் நம்மளோட பாலில் அதிகமான தண்ணி இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே முடிஞ்சிடும் பாலில் கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த தண்ணி வத்துறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் அவ்வளோதான் நம்ம பால்கோவா இப்போ ரெடி ஓரளவு இப்படி தான் இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப திக்காக இருந்தால் பிடிக்கும் சில பேருக்கு இப்படி தண்ணியாக இருந்தால் பிடிக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த பால்கோவை வந்து தண்ணியாகவே எடுங்க ஏன்னா ரொம்ப தண்ணி வத்தணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அப்புறம் பன்னீர் மாதிரி ஞங்கு ஞங்குன்னு ஆயிரும் நம்ம லெமன் போடாமல் இப்படி ரொம்ப நேரம் கிண்டிகிட்டே இருப்பாங்கள்ல அந்த பால்கோவா நல்லா இருக்கிற வரைக்கும் வந்து பண்ணலாம் சரி இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் கார்னிஷ்காகவும் கலருக்காகவும் குங்கும பூ சேர்த்துக்கலாம் இது ரொம்பவே அழகா இருக்கும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாருங்க அது கொதிக்கிறது நின்னதுக்கு அப்புறம் ரொம்பவே அழகா இருக்கும் கொஞ்சம் அதுல நல்லாவே கலர் கொடுக்கும் ஒரு எல்லோ இஷ் கலர் நல்ல எல்லோ இஷ் கலர் கொடுக்கும் நம்ம பால்கோவா ரேடி எம் 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 பால்கோவா ரேடி பாருங்க சூப்பர் டேஸ்டாக இருக்கு நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா லாஸ்ட் டைம் நான் வந்து பண்ணும்போது தண்ணி நல்லா வத்தட்டும்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணேன் அது வந்துட்டு அந்த கன்சிஸ்டன்சி மிஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு மாதிரி ஞாங் ஞாங் ஞாங்கு இருந்துச்சு அது இவ்வளோக்கும் பசும்பாலில் செஞ்சது இது ஃபுல் க்ரீம் மில்க்கு செம்ம சாஃப்டாக ஸ்பான்ஜ் மாதிரி சூப்பராக இருக்குது 
செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஆனால் நான் வீடியோக்காக ஃபர்ஸ்ட் டைம் குக்கிங் வீடியோனால் பதட்டப்பட்டுட்டேன் ஸோ டக்குன்னு அந்த கட்டி தடலாமல் இருக்குது அப்படின்ட்டு கூட கொஞ்சம் லெமனை ஊற்றிட்டேன் அது லைட்டாக புளிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் மில்க்குக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அரை லெமனோட ஜூஸ் மட்டும் போதும் அதுவுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி இது பண்ணுங்க அந்த பாலோட தன்மையை பொறுத்து அது வந்து நமக்கு அதோட ரிசல்ட் வந்து மாறுபடும் சரி ஓகே நாங்கள் இதை சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடுங்க ஓகே இது ஸ்டார்டிங்னால இதோடு முடிச்சுக்கலாம் அடுத்த இடத்து இனி ரெசிபி பார்க்கலாம் நம்மளோட சேனலில் ஃபர்ஸ்ட்டு ஜூஸ் சீரீஸ் தான் போயிட்டுருக்கு போகலை நான் ஜூஸ் தான் வீடியோஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அடுத்து ஜூஸ் தான் வரப்போகுது ஜூஸ் முடிஞ்ச உடனேயே அடுத்து பிரியாணிஸ் செய்ய போகிறேன் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒருக்கா ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒருக்கா நம்ம மாற்றலாம் ஒரு வாரத்துக்கு மூணு நாள் நம்ம குக்கிங் ரெசிபி போ வீடியோஸ் போட போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜூஸ் வரவும் அடுத்து சே கண்டினியூஸாக டூ வீக்ஸ்க்கு சிக்ஸ் டைப் ஆஃப் பிரியாணிஸ் வரப்போகுது பார்க்கலாம் பிரியாணினா உடனே குக்கர் பிரியாணி தம் பிரியாணி அந்த மாதிரி இல்லை ஃபுல்லாகவே குக்கர் பிரியாணி தான் ஆனால் பிரான் பிரியாணி ஃபிஷ் பிரியாணி அந்த மாதிரி செப்பரேட் செப்பரேட்டிவாக நம்ம வந்துட்டு பிரியாணி பண்ணலாம் பிரியாணி ஒரு ஆறு வகை தான் இல்லை ஏகப்பட்ட வகை பிரியாணி இருக்குது ஸ்டார்டிங் ஒரு ஆறு வகை மட்டும் போடுவோம் அப்புறம் அப்புறம் மறுபடியும் மறுபடியும் போடுவோம் ஒரே இதை போட்டுகிட்டே இருந்தால் போர் அடிச்சிருவோங்கிறதுனால ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒருக்கா நம்ம சீரீஸ் வந்து மாற்றிட்டே இருக்கலாம் அப்புறம் தம் பிரியாணி எல்லாம் நான் வந்துட்டு நம்ம அப்பா சேனல் எல்லாம் டேடிஸோட சேனல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதெல்லாம் வெளியே போய் சமைப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரியும் நம்மளோட சேனலில் வந்து பண்ணலான் இருக்கோம் இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷனால் அது மாதிரி வந்து வேண்டாம் இப்போதைக்கு அப்படின்னு ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த டைமில் தம் பிரியாணி எல்லாம் நம்ம போடலாம் ஏன்னா நமக்கு பெரிய குக்கர் இல்லையே சரி ஓகே நீங்கள் போய் வீட்டில் போயிட்டு சம் செஞ்சு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் சீசூனி நான் அது வீடியோ பெஸ்ட் பபாய் ஒரு நிமிஷம் என்ன உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா என்னோடய வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்போது கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் கூடவே லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதையும் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்